എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവ്വസാധാരണമായ വൈറൽ പനികളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രത്യേക ഇനം വൈറൽ ഫീവർ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ കേരളത്തിലായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ പതിവ് വൈറൽ ഫീവറിൽ പതിവ് വൈറൽ പനികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് പകരുന്നത് ഇതിന് കാരണമായ എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന പേരുള്ള വൈറസ് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കുന്നും വായും തെറിക്കുന്ന ശ്രവങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് വേറൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനിയുടെ പതിവ് ലക്ഷണങ്ങൾ പനി ചുമ ജലദോഷം തുമ്മൽ തൊണ്ടകാരൽ തലവേദന ക്ഷീണം തളർച്ച മുതലായവയാണ് ഏതെങ്കിലും രോഗിയിൽ ഇത് കൂടുതൽ കടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട് കപ്പത്തിൽ രക്തം കൈവിരളോ കാൽവിരളിനൊക്കെ ഒരു നീലിപ്പ് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന് നീലിപ്പ് തോന്നുക അസാധാരണമായ തളർച്ച എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത തരം ക്ഷീണം ബോധത്തിൽ കുറവോ മയക്കമോ ഒക്കെയാണ് ഗുരുതരമായ രൂപത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജലദോഷ പനിയാണെങ്കിലും ഈ വൈറൽ ഫീവറിന് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് കൂടി ആൾക്കാരിൽ ശ്വാസകോശ അണുബാധ കടുത്ത് ഒരു ന്യൂമോണിയ എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അതാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന പനിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനിയെ എങ്ങനെ തടയാമെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ തടയാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പനിയാണ് ഇത് പകരുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമക്കുകയും തുമ്മുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് മൂക്കുന്ന തെറിക്കുന്ന ശ്രവങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് അതേസമയം തന്നെ ഈ ശ്രവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെ തെറിക്കാം വായുവിൽ കൂടെ പകരാം ഈ ശ്രവങ്ങൾ അടുത്ത് പരിസരത്ത് ഒരു മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രതലങ്ങളിലായിട്ട് ആ പ്രതലങ്ങൾ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വായിൽ മുക്കിലെത്തി അങ്ങനെയും ഈ അസുഖം പകരാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പകരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പകരുന്ന അസുഖമാകുമ്പോൾ ഇത് തടയാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വളരെ ലളിതമാണ് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് വായും മൂക്കും മൂടി പിടിക്കുക തൂവാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ഷോളാകാം ഒരു തോർത്താകാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വായും മൂക്കും മൂടി പിടിച്ച് മാത്രം ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മുകയും ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഒരിക്കലും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പുന്ന ശീലം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ ഒരിക്കലും തുപ്പരുത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വല്ല പരിശോധനയോ ടെസ്റ്റോ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ആദ്യകാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലൊക്കെ ഇത് പുതിയൊരു രോഗം പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് വെളി വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നൊരു പുതിയ രോഗമായിരുന്ന കാലത്ത് ഓരോ രോഗിയെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉള്ള രോഗമാണ് കേരളം മുഴുവൻ ഉള്ള രോഗമാണ് നമ്മുടെ സർവ്വസാധാരണ അണുക്കളിൽ ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ രീതിയും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആണോ അല്ലേ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഡോക്ടർമാരെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യക്തമായ എ ബി സി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു മാർഗരേഖ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ ആശുപത്രികളും എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കയ്യിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനിയെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല വളരെ മൈൽഡ് രൂപത്തിൽ വരുന്ന എച്ച് വൺ എൻ പനിയെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി എ പനി എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കെയർ അതായത് പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സംരക്ഷണങ്ങളോ പരിചരണമോ മാത്രം മതി ധാരാളം ആഹാരം ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുക പോഷണ ഗുണമുള്ള ചൂട് പാനീയങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് അതിന് വായ്ക്ക് രുചി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചെറുതാനങ്ങ് നീര് മുതലായവയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റും മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ വെച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വിശ്രമിക്കുക നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിറ്റാമിൻ ശരീരത്തിന് കിട്ടാൻ തക്ക വണ്ണം ഉള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പപ്പയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക മുതലായ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക കംപ്ലീറ്റായി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ മൈൽഡായിട്ടുള്ള എച്ച് വൺ എൻ വണ്ണ തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പനിയോ മറ്റ് മൈൽഡായിട്ടുള്ള ചെറിയ ദേഹാസ്വസ്ഥ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷത്ത
അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ ഡോക്ടർമാർ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റ് എല്ലാതരം മരുന്നും പരിചരണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനുള്ള മരുന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ കാറ്റഗറി സി എന്നൊരു രോഗത്തിനെ മാറ്റുന്നത് ഈ മരുന്ന് സൗജന്യമാണ് ഈ മരുന്ന് എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ് അതിന് പുറമെ മിക്കവാറുമുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലും ഈ മരുന്ന് ഇന്ന് വളരെ സുലഭമായിട്ട് ലഭ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ജാഗ്രത പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് ഈ രോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി ചില ആൾക്കാരിൽ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ചില അവസ്ഥകളിൽ കുറവായിരിക്കും ഉദാഹരണം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് ആ കാരണത്താൽ എച്ച് വൺ എൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറിയൊരു ജലദോഷമോ പനിയോ വന്നാൽ പോലും അത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുകയും എച്ച് വൺ എൻ ചികിത്സ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ ആരാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡോക്ടർ അതിന് തുടങ്ങും ആ ചികിത്സ തുടങ്ങി വയ്ക്കും ഇനി അതല്ല നമുക്ക് പ്രമേഹം വൃക്കരോഗം കരൾ രോഗം ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മുതലായ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഏത് രോഗവും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചിലപ്പോൾ നീണ്ടകാലം സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സകൾ എച്ച് ഐ വി മുതലായ അവസ്ഥകളുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുന്ന തരം ഏത് നീണ്ടകാല രോഗത്തിനും ചികിത്സ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്കാണെങ്കിലും എച്ച് വൺ എൻ വൺ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൂർച്ഛിക്കാം അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അധിക റിസ്ക്കുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അധിക റിസ്കിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ ഒരു ജലദോഷമോ പനിയോ വന്നാൽ പോലും അതിനെ അവഗണിക്കാതെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഡോക്ടറെ ഈ കാര്യം ആരാഞ്ഞ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എച്ച് വൺ എൻ വൺ രോഗത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുരുതര അവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഉണ്ടാവുക കാറ്റഗറി എ ബി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ തോതിൽ വരുന്ന ജലദോഷവും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും പനിയും ഒക്കെയാണ് ഇത് മിക്കവാറും വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഉണ്ടാവുക ഭൂരിഭാഗം വ്യക്തികളിലും ഇത് പ്രത്യേക ഒരു മരുന്നോ ചികിത്സയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ കുറയും നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പാരസെറ്റമോൾ മുതലായ മരുന്നുകൾ രോഗിക്ക് ചിലപ്പോൾ നൽകേണ്ടി വരും കാറ്റഗറി ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കാറ്റഗറി ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ശക്തിയായിട്ടുണ്ടാകുമോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമോ രോഗി തന്നെ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായത് പതിവിനേക്കാളും കൂടിയാണ് ഇത് അവിടെ വന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ കാറ്റഗറി ബി ടു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തികളിൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ജലദോഷം വന്നാലും അവരെ കാറ്റഗറി ബി ടു ആയിട്ട് കരുത്തും ഉദാഹരണം പ്രഗ്നൻസി ഗർഭാവസ്ഥ പിന്നെ നമുക്ക് നീണ്ടകാല രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം ഡയബറ്റിസ് ഹൃദ്രോഗം ബി ഹൈ ബി പി ഉള്ള ആൾക്കാർ കരൾ രോഗം വൃക്ക രോഗം മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് നീണ്ടകാല രോഗങ്ങൾ എച്ച് ഐ വി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവർ നീണ്ടകാലം സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ക്യാൻസർ ചികിത്സ റേഡിയേഷൻ കീമോതെറാപ്പി മുതലായ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മറ്റ് രോഗത്തിനും കൂടെ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് കാറ്റഗറി ബി ടു കാറ്റഗറി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗി അസുഖം തുടങ്ങി ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പോഴേ തന്നെ ഇത് കിടന്ന് ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അതായത് മിക്കവാറും ഈ വ്യക്തിക്ക് വെറും ലക്ഷണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പുറമെ കടുത്ത ശ്വാസം മുട്ടോ കപത്തിൽ രക്തമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേദനയോ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കാല് ലൊക്കെ നമ്മുടെ നഖങ്ങൾ കൈപ്പത്തി ചുണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ അറ്റം മുതലായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു നീലിപ്പ് സയനോസിസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള മയക്കം ഒരു ഒരു അൺകോൺഷ്യസ്നെസ്സിലോട്ട് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമോ എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാറ്റഗറി സി അപ്പോ
നമുക്ക് പോഷണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതും രോഗി കൂടുതൽ ക്ഷീണിച്ച് വരും അപ്പോൾ പോഷണ ഗുണമുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം പോലത്തെ പാനീയങ്ങൾ ധാരാളം കുടിക്കുക നല്ല ചൂടോട് കൂടി പിന്നെ വൈറ്റമിൻസ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പപ്പായം നെല്ലിക്ക മുതലായ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം കിട്ടുന്ന തരം പഴവർഗ്ഗങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്രമം വിശ്രമം കിടന്ന് തന്നെ വിശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇത് രോഗി മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം രോഗിയോട് പറയാം അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾക്ക് കുറവില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വന്ന് കാണണം എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് രോഗിയോട് പറയണം ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രോഗിയെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാലോ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇത് കൂടുവോ പ്രതീക്ഷിത രീതിയിൽ കുറയുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കാറ്റഗറി ബി വണ്ണായി കരുതേണ്ടി വരും കാറ്റഗറി ബി വണ്ണിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒസൾട്ടാമറിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഡോക്ടറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാറ്റഗറി ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി അടക്കമുള്ള ഡയബറ്റീസ് മുതലായ അവസ്ഥയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒസൾട്ടാമർ ചികിത്സ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് കൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല ഈ മരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്ടറെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവർ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർമാർ ഉറപ്പു വരുത്തണം അതുപോലെ രോഗിയെ കാണുന്ന ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫും ഉറപ്പു വരുത്തണം കാറ്റഗറി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ കൂടെ കോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് റിസൾട്ടാമാർ കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രോഗി രോഗിക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എച്ച് വൺ എൻ എന്തെങ്കിലും കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ആദ്യകാലത്ത് അതൊരു അപൂർവ രോഗമായിരുന്നപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സർവൈലൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റിനൽ സർവൈലൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് എല്ലാ രോഗികൾക്കും ടെസ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു രോഗിയുടെയും ചികിത്സ ടെസ്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് എ ബി സി കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ സർവൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ റാൻഡമായി സാമ്പിൾ എടുത്ത് എച്ച് വൺ എൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാബുകളിൽ വിടുന്നു ഇതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാബുകളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിലുള്ള എൻ ഐ വി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി അത് ആലപ്പുഴ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ജില്ലകളാണ് അവിടുത്തേക്ക് സാമ്പിൾസ് വിടുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ജില്ലയും സാമ്പിൾസ് വിടേണ്ടത് നമ്മുടെ എം സി വി ആർ മണിപ്പാൽ മണിപ്പാൽ സെൻറ്റർ ഫോർ വൈറസ് റിസർച്ച് അവിടുത്തേക്കാണ് സാമ്പിൾസ് പോകേണ്ടത് ഈ സാമ്പിൾസ് നേരിട്ടല്ല ഡി എസ് ഒ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാത് ജില്ലയുടെ ഡി എസ് ഒയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് പോകേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ അവരുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ പതിവില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോ പതിവില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ക്ലസ്റ്ററിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടാൽ അത് ഡി എസ് ഒനെ അറിയിച്ചാൽ ഡി എസ് ഒ അതിനെ പറ്റി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അതിനു വേണ്ട സാമ്പിൾസ് എടുക്കുകയും അത് സെൻട്രൽ സർവൈലൻസിന് വേണ്ടി വിടുകയും ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോ രോഗികളോ ഈ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയോ ടെസ്റ്റ് മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലാബുകളിൽ പോയി ചെയ്യുകയോ അതിനുവേണ്ടി ആ റിസൾട്ട് കാത്തിരുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക